ലഭിക്കുന്നതിന് അമേരിക്കൻ പിതാവെ തീരുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ കാണിച്ച മറ്റ് മലയാളിച്ചന്മാരെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് ആയിട്ട് തിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഷാജി സക്രിയാസ് പ്രിയപ്പെട്ട ജോ ബൈനാപ്പിളിൽ പ്രിയപ്പെട്ട പൊറോണ വിഹാരിയച്ചന്മാരെ മറ്റ് ബഹുമാനരായ വിഹാരിയച്ചന്മാരെ ഞാൻ സമയപരിമിതി മൂലം ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മളുടെ രൂപതയെ സംബന്ധിച്ച് രൂപതയുടെ ഇടവക വികാരിമാര് ഒന്നിച്ച് രൂപതാ കേന്ദ്രത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്നത് ഏറ്റവും ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമ്മേളനമാണ് ഇതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നടത്താനില്ല ഈ സമ്മേളനം ഇവിടെ നടത്താം എന്ന് നമ്മൾ കരുതിയതും അതുകൊണ്ടാണ് ഇയരീസന്മാര് ഇവിടെ ആയിരിക്കുകയും നമ്മൾ ഏവർക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അവസരം കൂടിയാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ നാടുകളിൽ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് ചെറിയ ലേഖനങ്ങൾ ഒക്കെ എഴുതുകയും ഒരു ഇടയലേഖനം തന്നെ തയ്യാറാക്കി തരികയും ചെയ്തിരുന്നു അത് പിന്നീട് കെ സി ബി സിയിലെ പിതാക്കന്മാർ പലരും അവരുടെ ഗുരുപതകളിൽ ഇടയലേഖനമായിട്ട് കൊടുക്കുകയും പഠിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തു പിന്നീട് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ മീനച്ചിൽ റിബറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ പഠനം തയ്യാറാക്കി തന്നിരുന്നു അത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു ജല പരിശോധന അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നിർണയ പഠന പരമ്പര വിപുലമായ രീതിയിൽ നടത്തി അതിന്റെ റിസൾട്ട്സ് മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും കോളേജുകളും എല്ലാം ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ശുദ്ധജലം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയിലേക്കുള്ള ഒരു ഉണർവ് അത് നൽകുകയും ചെയ്തു അതിന്റെ എല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ കുഴിയ കുടിയപ്പോഴും കൊറോണ വ്യാപാരിമാരൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഇതിലെ വന്ന് കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴുമൊക്കെ ഇതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു വ്യാരിയച്ചന്മാരെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചതിന്റെ കാരണം പള്ളിയുടെ പറമ്പ് മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പറമ്പിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലൊന്ന് ഓർത്താൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ വെയിറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് തരക്കേടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ പലാരൂപതയുടെ എല്ലാ പള്ളികൾക്കും കൃഷിയിടങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ കാവൽക്കാർ വിയരിച്ചന്മാരാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന കൃഷി അത് നല്ലതുപോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം അതെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന നിലയിലാണ് നമുക്ക് സ്വകാര്യമായിട്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു അച്ഛന് കൃഷി ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വിഷയമേ അല്ല നമുക്ക് രൂപത ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വലിയ പറമ്പ് കൃഷിയിടങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് അത് ഫലപ്രദമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിന് അത്തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഒരു മാർഗദർശിയായിട്ട് ആ പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ഞാൻ ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അച്ഛന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ വിശദമായ രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ട് ആ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശദീകരണം ഫിലിപ്പച്ചിനിവിടെ തന്നു കഴിഞ്ഞു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പിതാവ് സംസാരിച്ചോളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല എനിക്കൊന്ന് രണ്ട് പൊതു കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ കൃഷി സമ്പ്രദായം ഒരു പഴഞ്ചൻ കാര്യമാണെന്ന് പലരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ശരിയല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് കൃഷി പഴഞ്ചൻ കാര്യമാണ് കൃഷി ഇടപാടുകൾ ഇന്ന് പ്രാവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലാഭമില്ല ഒന്നും കിട്ടാനില്ല നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളതും സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിനൊരു ഒരു വെളിച്ചം നൽകിയതുമല്ല ശാസ്ത്രത്തിന് തന്നെ ഒരു വെളിച്ചം നൽകുന്നത് കൃഷി സമ്പ്രദായ രീതികളാണ് മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ മനുഷ്യൻ നായാട്ടുമൊക്കെ നടത്തി യാത്ര ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രദേശത്ത് താമസിച്ച് കൃഷി ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് പരമ്പരാതികൾ കണ്ടെത്തി ആ കൃഷിയിടങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് അവിടെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രം ആ ശാസ്ത്രത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും പിന്നീട് വന്നിട്ടില്ല വെറുതെ വാണ്ടറിങ് പീപ്പിൾ ആയിട്ട് നടന്നിരുന്നവര് 
സ്ഥിരതാമസക്കാരാക്കി ആ കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് കൃഷി നടത്തി ജീവിക്കാൻ പഠിച്ചു എന്നത് ഏത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് കൾച്ചർ എന്ന് എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും എല്ലാ രാജ്യക്കാരും പറയുന്നതിന്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫിലോസഫിയും അത് തന്നെയാണ് കൃഷിയിടങ്ങൾ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മൈഗ്രൻസ് ആയിട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങിയ നാളുകൾ മുതൽ ഈ ശാസ്ത്രത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വലിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയോട് ഒരു താല്പര്യമില്ലായി വന്നിട്ടുണ്ട് കൃഷിയിടങ്ങൾ ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്ത് പണം ഉണ്ടാക്കി നല്ല കാലത്തും വന്ന് ഈ പറമ്പും കൃഷിയും വീടുമൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി എന്നൊരു ചിന്ത വന്നപ്പോൾ മുതൽ മീനച്ചൽ താലൂക്കിന് ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിൽ വലിയ പരാജയം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഇവിടെയൊക്കെ സഹോദരന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആ ശൈലി അതായത് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കൃഷി ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോ പാലായി താമസിച്ചുകൊണ്ട് അയോധ്യയിൽ പോയി കൃഷി ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഈ കൃഷി നമ്മുടെ വാസ യോഗ്യമായ വീടുകളും ആ വീടിന്റെ മുറ്റവും അവിടെ നടക്കുന്ന കൃഷിയും അതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള കൃഷിയും വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അത്തരത്തിൽ നമുക്കൊരു റീ ഓറിയന്റേഷൻ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോഴെല്ലാം സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പരാജയങ്ങൾ കൃഷി മേഖലയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരും നമ്മൾ സാമ്പത്തികം മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മളൊരു ഒരു ആക്രോ ഇക്കോളജി അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഒരു മോറൽ സ്പിരിച്വൽ വാല്യൂ സിസ്റ്റം എല്ലാം കൂടെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലുള്ള കൃഷി സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ രാജാക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും വലിയ കൃഷിക്കാരൻ ഇരുപത്തിമൂന്നാം ജോൺ മാർപ്പാപ്പായിരുന്നു റൊങ്കാളി കാര്യങ്ങൾ റൊങ്കാളി റൊങ്കാളി എന്ന ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കൃഷി നടത്തുന്നതെന്നാണ് പാട്ടത്തിന് പറമ്പ് വാങ്ങിച്ച് അവിടെ കുടിൽ കെട്ടി താമസിച്ച് കൃഷി ഇറക്കുന്നവരാണ് റൊങ്കാളിമാര് അങ്ങനെ വലിയ കൃഷി കിടങ്ങൾ പറമ്പുകൾ വാങ്ങിച്ച് കൃഷി ചെയ്ത് ഉപജീവനം നടത്തിയ ഒരു വലിയ പറ്റം ആളുകളാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നാം ജോൺ മാർപ്പാപ്പായുടെ വീട്ടുകാരും ഉപയോഗത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളുമെല്ലാം അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും കൃഷി നഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ആത്മീയത അതിലുണ്ട് പരിശുദ്ധരാവരിക്ക് പറഞ്ഞു ഇറ്റലിക്കാരെ കാശ് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് ഡ്രിങ്കിങ് രണ്ട് ഗ്യാംബ്ലിങ് മൂന്ന് ഫാമിങ് കാശ് കളയുന്ന മൂന്ന് തരത്തെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാവ് തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഇറ്റലിയിൽ സാധാരണക്കാര് കാശ് കളയുന്നത് മദ്യപിച്ച് ചൂത് കളിച്ച് കൃഷി നടത്തി അതിന്റെ അവസാനം അപ്പാപ്പ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ അപ്പൻ ഇതിൽ ഏറ്റവും മോശമായ മൂന്നാമത്തേതാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഫാമി ഫാമിന് നടത്തി ഒരുപാട് നഷ്ടം വന്നതിലൂടെ പറയുമ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് ആ പ്രദേശത്തിനും ഇറ്റലിക്കും എല്ലാം കിട്ടിയ മൂല്യമായ വരദാനത്തെ കുറിച്ചാണ് രാവ് മേൽക്കുറിപ്പുകളിലും മറ്റനേകം പ്രഭാഷണങ്ങളിലും എല്ലാം കുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ നമ്മുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒന്നൊന്നര മാസം ഗ്രാൻഡ് മിഷൻ നടത്താൻ വലിയ അവേശ അച്ഛന്മാർ എല്ലാവരും കാണിച്ചു എല്ലാവരും സഹകരിച്ചു നമ്മുടെ ദൈവജനം എല്ലാവരും തന്നെ അതിൽ പങ്കെടുത്തു അതുപോലെ അതിലൊട്ടും കുറയാത്ത ഒരു ശുഷ്കാന്തി ഈ കൃഷി കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ ആളുകൾ കൃഷിയിടങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്കും അച്ഛന്മാരുടെ ശ്രദ്ധ അതുപോലെ തിരിക്കണം നമ്മുടെ പള്ളി പറമ്പ് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ നമുക്കൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ ഭക്ത സംഘടനകളും അതുപോലുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പരിശീലനവും കെ കെ സി സി പോലെയുള്ള സാംസ്കാരിക മുന്നേറ്റങ്ങളും എല്ലാം നടത്തുന്നത് ഇടവകയത്തിന് മുഴുവൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി അതിലൊട്ടും കുറയാത്ത ഒരു കരുതൽ എല്ലാ വിദ്യാശിഷ്യന്മാരും ഈ കാര്യത്തിൽ കാണിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുവഴി മിനച്ച് താലൂക്കിനും പല രൂപതയ്ക്കും ഒരു 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 ഓർഗനൈസേഷനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ആഭിമുഖ്യം കൂടെ ഇതിൽ നിന്ന് വരത്തക്ക രീതിയിൽ പെരുമാറണം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കാർഷിക ബാങ്ക് നമ്മളൊരു ഒരു ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണത് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ആൻസർ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന പേപ്പറുകളിൽ ഉള്ളത് വളരെ വിശദീകരണ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു രീ
ചെയിൻ പരീക്ഷണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയാണ് ഹണി ക്രോംബുമായിട്ട് ഈ പ്രോഷർ അത്തരത്തിലൊരു ഒരു ഹണി ക്രോംബാണ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കി അതിന്റെ നാലഞ്ച് ഹെഡിങ്ങിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വലിയ തേൻ കട്ടയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഭാഗത്തിലേക്ക് തേൻ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ സംശീകരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഭവപ്പെടും ആ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പഠനം അതിന്റെ പിന്നിൽ ആവശ്യമാണ് അത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രോഷറാണെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ട് കൃഷി മേഖല വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ആ തരത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ലെൻസിലൂടെ തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് വായിക്കണം അതൊന്ന് പഠിച്ച് ഒരു ഹണി പോംബിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണി ശേഖരിക്കുന്നത് പോലെ അത് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നത് വായിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ രേഖങ്ങളിലും ഈ കാർഷിക മേഖലയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു 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 ഫുഡ് ഡെമോക്രസിയുടെ ഒരു ചിന്ത കൃഷിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡെമോക്രസി നമ്മൾ സുരമലബാദ കാര്യം കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയാസമുണ്ടല്ലോ ഡെമോക്രാറ്റൈസേഷൻ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നമ്മൾ ഡെമോക്രസി പ്രാവർത്തികമാക്കി വരാണ് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തു ഒരുപാട് പേർക്ക് ജോലി കൊടുത്തു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഫിലോസഫി തന്നെ ഉണ്ട് ഒലിവർ ഷൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ജർമ്മൻകാരന്റെ പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകവും ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഫുഡ് ഡെമോക്രസിയാണ് എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് വേണം എന്ത് കൃഷി നടത്തണമെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം പല കാര്യങ്ങളുള്ളതിൽ നിന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് വേണം അതായത് എല്ലാ ദിവസവും കപ്പ അത് നീ കഴിച്ചോണം അതല്ല അവിടെ ഫുഡ് ഡെമോക്രസി ഇല്ല അഗ്രികൾച്ചർ ഡെമോക്രസി ഇല്ല അപ്പൊ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് തേരിച്ച് ഈ അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഇക്കോളോജിക്കൽ രംഗത്തേക്ക് ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂസ് കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതൽ സെലക്ഷൻ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ചോയ്സിനുള്ള അവസരങ്ങൾ എല്ലാം വരണം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അതായിരുന്നു നമ്മളുടെ പല രൂപത മീനച്ചൽ താലൂക്ക് കാർഷിക മേഖല എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് അതിന് മൈഗ്രേഷൻ വഴിയും കൃഷിയോടുള്ള താല്പര്യക്കേട് കൊണ്ടുമൊക്കെ ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് രാസവള പ്രയോഗം കൂടി വരുന്നുണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റോക്സ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ കന്നുകാലി ആട് കോഴി അതിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ആ താല്പര്യം കുറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപടി കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിറകോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അത് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരികപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുകൂടിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിലും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു ഒരു റീവാങ്കി നല്ല ഒരു ഉണർവോട് കൂടി ഒരുപാട് വ്യാജന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പള്ളി പറമ്പ് നല്ലതുപോലെ കൃഷി നടത്തി തരിശു ഭൂമിയായിട്ട് അല്പം പോലും കളയാതെ നോക്കാനും നമുക്ക് ഇടവക സമൂഹത്തിന് ഒരേ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് പിന്നീട് ഇതാവ് സംസാരിക്കും അതിനിവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് എത്ര പേര് വേണം ഏത് അവസരത്തിന് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ടെക്നിക്കലായിട്ടും പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയും എല്ലാ അച്ഛന്മാരും ഉണ്ടാക്കുന്ന താല്പര്യം കാണിക്കും ഒരു വികാരി പോലും ഈ പള്ളിപ്പറമ്പിനോട് താല്പര്യമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ കൃഷി കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്ത ചിന്തയില്ലാതെ അങ്ങനെ പോകരുത് നമുക്കൊരു പുതിയ ഉണർവ് ഈ ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ കർഷക ബാങ്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനുള്ള ഒരു അവസരമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്ന പത്ത് മിനിറ്റ് തീർന്ന് ഞാൻ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് അജപാലകരമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ജൂലി മാസത്തിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന